গল্প শুরুর আগে আপনাদের কাছে একটি বিশেষ অনুরোধ আমাদের চ্যানেল দ্য ওয়ান্ডার ইন বুক শেলফকে সাবস্ক্রাইব করুন আপনাদের সহযোগিতা এবং ভালোবাসা আমাদের একান্ত কাম ধন্যবাদ দ্য ওয়ান্ডার ইন বুক শেলফ এবার ইউটিউবের পাশাপাশি স্পটিফাইতে তাই আজ স্পটিফাইতে যান আর আমাদের ফলো করুন আর পেয়ে যান প্রতি সপ্তাহে একটি করে গল্প প্রতি শুক্রবার ঠিক রাত দশটায় গল্পের দেশে আপনাদের নিয়ে যেতে আমরা আবার তৈরি বিচিত্র এই দেশ রোমাঞ্চ এবং রহস্যে ভরা সাহিত্যের এক বিপুল সম্ভার নিয়ে আমাদের বিশেষ প্রয়াস দ্য ওয়ান্ডার ইন বুক শেলফ থাকবে বাংলা ও বিশ্ব সাহিত্যের ঝুলি থেকে বাছাই করা কিছু গল্প আর আমাদের আজকের গল্প সুধুপা ভদ্র সরকারের লেখা বিডিও সাহেবের ডাক বাংলো এর আগেও আপনারা আমাদের চ্যানেলে সুতপা ভদ্র সরকারের লেখা শিবনারায়ণ ও সর্বজয়া গল্পটি শুনেছেন আজকের গল্পের মূল চরিত্রে শুভ ও সমৃদ্ধি অন্যান্য চরিত্রে শাঙ্খ অগ্নিশ্বর রাজদীপ অনমিত্র ও শিব গল্পে পোস্টার ডিজাইনে সৌমদীপ সাউন্ড ডিজাইনে শুভ সমগ্র পরিচালনায় আমি সমৃদ্ধি ও শুভ শুরু হচ্ছে আজকের গল্প বিডিও সাহেবের ডাক বাংলো সময়টা ঔষের মাঝামাঝি শীতটা ভীষণ চাঁকিয়ে পড়েছে পাহাড়ি ছোট্ট শহর ঝুরুলিয়ায় ভোর রাতে ঘন কুয়াশার দল উঁচু পাহাড় থেকে নেমে এসে ভিড় জমিয়েছে গোটা উপত্যকায় সে নিশ্চিদ্র কুয়াশাকে ছিন্ন ভিন্ন করে দিতে চাইছে অ্যাম্বুলেন্সের হেডলাইটের আলোটা সাইরেন বাজাতে বাজাতে পাহাড়ি নিস্তব্ধতাকে খান খান করে ছুটে চলেছে সাদা গাড়িটা আর সির ঘুমটা ভেঙে গেল সাইরেনের আওয়াজে ওর মনটা বড় খারাপ হয়ে গেল এই অ্যাম্বুলেন্সের বিশেষ ধরনের আওয়াজটা যেন অমঙ্গলের বার্তা বয়ে আনে আর সে তখন অনেক ছোট ঠিক এই রকম সাইরেনের আওয়াজেই হঠাৎ করেই জেগে উঠেছিল ঘুমন্ত আরসি সেদিন ওর মাকে নিয়ে অ্যাম্বুলেন্স ছুটে চলেছিল কোন এক হাসপাতালের উদ্দেশ্যে আরসির মা ওই হাসপাতাল থেকেই পরপারের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিলেন তাই আজও এত বছর পরেও অ্যাম্বুলেন্সের সাইরেনের আওয়াজ শুনলেই কেমন যেন অস্থির হয়ে উঠে আরসি আজ আর বিছানায় শুয়ে থেকে লাভ নেই কোনো মতেই দু চোখের পাতা শেয়ার এক করতে পারবে না পাশে দীনানাথ অকাতরে ঘুমোচ্ছে দীনানাথের দিকে মায়া জড়ানো চোখে একবার তাকায় আরসি লোকটা তার থেকে বয়সে প্রায় বছর বারুর বড় তাই হয়তো এতটা চোখে হারায় আরসিকে আস্তে আস্তে বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় আরসি এই অঞ্চলে শীতের দাপট বড় বেশি ক্লোমকূপগুলো যেন খাড়া হয়ে যাচ্ছে ঠক ঠক করে কাঁপুনি দিয়ে যাচ্ছে সারা শরীরে গায়ে র্যাপারটা ভালো করে জড়িয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ায় আরসি বাইরের পরিবেশের সঙ্গে নিজের চোখ আর মন এই দুটোকে ধাতস্থ করে নিতে মিনিট খানেক সময় লেগে যায় তার তারপর এক অপার মুগ্ধতা নিয়ে তাকিয়ে থাকে এক সম্পূর্ণ অচেনা এক প্রকৃতির দিকে প্রকৃতিতে চলেছে তখন আলো আধারির এক অদ্ভুত খেলা ভোরে সূর্য উঁকি মারার আপ্রাণ চেষ্টা করছে পৃথিবীতে পৌঁছে দিতে চাইছে তার প্রথম আলোর প্রতিটি বিন্দু কিন্তু তাকে প্রাণপণে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করছে ঘন কুয়াশার চাদর কিন্তু সেই চাদরের ছেঁড়া ফুটো দিয়েই মাঝে মধ্যেই ঠুকে পড়ছে 
প্রভাতী সূর্যলোক যা দূরের পাহাড়ের বরফের উপর সৃষ্টি করছে এক রামধনুর খেলা কিন্তু পরক্ষণে সেই রামধনু হঠাৎ বিলীন হয়ে যাচ্ছে মেঘের আড়ালে আর সেই কোন এক নাম না জানা পাখি মিষ্টি সুরে অনবরত ডেকে চলেছে কুয়াশা ভেদ করে আরশির দৃষ্টি ব্যর্থ হচ্ছে সেই পাখির কাছে পৌঁছাবে কিন্তু সেই ডাক ভোরের রাগিনীর মতো চারিদিকের পরিবেশকে মুখরিত করে তুলেছে হঠাৎ আরশির নাকে এসে লাগল কয়েক দশকে সেই প্রাচীন পরিচিত গন্ধটা সেই গন্ধটা গত দুই দিন ধরে তাকে বেশ বিচলিত করে তুলেছে চমকে উঠে এদিক ওদিক তাকায় আরশি হঠাৎ ওর চোখে দৃষ্টি আটকে যায় বাগানের দক্ষিণ দিকটায় ঘন কুয়াশার মধ্যে গাছ থেকে ফুল তুলছে একটা একটা মেয়ে ভালো করে দেখা যাচ্ছে না মেয়েটাকে তবে ফ্রক পড়া বাচ্চা মেয়ে সেইটুকুই বোঝা যাচ্ছে আর সেই মুহূর্তের জন্য একটু আনমনা হয়ে পড়েছিল আর তারপরই হঠাৎ করেই যেন কুরপুরের মতোই উড়ে গেল মেয়েটা কোথায় গেল মেয়েটা আরে একটা ভয় অস্বস্তির অনুভূতি বয়ে যেতে লাগলো আর শির শির তারা দিয়ে হঠাৎ করেই প্রচন্ড ঠান্ডার মধ্যে দিয়ে একটা বরফ শীতল ঠান্ডা বাতাস যেন এসে লাগলো আর শির চোখে মুখে বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকতে এবার অস্বস্তি বোধ করছে আর সে ধীর পায়ে ঘরে ঢুকে দীনানাথের লেপের মধ্যে নিজের শরীরটাকে সেধিয়ে তুলে আরশি মানুষের শরীরের উত্তাপে আর সেই শরীরটাও আস্তে আস্তে গরম হয়ে উঠল দীনানাথ এই ঝুরুলিয়ার বিডি অফিসে বদলি হয়ে এসেছে এই দিন দিনে খোলো সঙ্গে ওর নব পরিণীতা স্ত্রী আরশি আরশির জেদের জন্যই ও অফিস লাগোয়ার ডাক বাংলোতে দীনানাথ থাকতে বাধ্য হয়েছে অনেকেই যদি ওকে এই ডাক বাংলোতে থাকতে নিষেধ করেছিল কাছাকাছি সস্তায় বাড়ি ভাড়াও পাওয়া যায় কিন্তু নতুন বউয়ের আবদার ফেলতে পারেনি দীনানাথ মল্লিক আর সেই বয়সে দীনানাথের চেয়ে বেশ অনেকটাই ছোট তাই বৃদ্ধস্ব তরুণী ভার্জা হলে যা ঘটে এ ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি তাই কচি বউয়ের আবদার রাখতে নিন্দুকের ভাষায় যাকে বলে ভুতুরে বাড়ি সেই ধরনের বাড়িতেই থাকতে বাধ্য হয় দীনানাথ গত মাসে বদলির অর্ডারটা বেরোনোর পর একবার ঝুরুলিয়ায় এসেছিল দীনানাথ এর ওর আগের বিডিও সাহেব বরুণ দাসের সঙ্গে দেখা করে কাজকর্মের ব্যাপারে একাত্ম আগাম বুঝে নিতে এছাড়া ঝুরুলিয়ার পরিস্থিতি সম্পর্কে একটু খোঁজ খবর নেওয়াটাও দীনানাথের প্রয়োজন ছিল মাত্র কয়েক মাস হলো দীনানাথ বিয়ে করেছে খুব সমস্যাজনক জায়গা হলে বউ নিয়ে আসা উচিত হবে না সেক্ষেত্রে হয়তো দীনানাথ পুরনো জায়গাতেই থেকে যাওয়ার চেষ্টা করবে বরুণ দাস বয়স্ক পোরখা মানুষ রিটায়ারমেন্টের খুব বেশি দেরি নেই প্রচুর অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন সারা জীবন ধরে তাই সহজেই মানুষের মনের ভিতরটা তিনি পড়ে নিতে পারেন উনি জায়গাটার প্রচুর প্রশংসা করছিলেন দীনানাথের কাছে কারণটা অবশ্য খুব স্পষ্ট কোনো কারণে যদি দীনানাথ এখানে আসতে রাজি না হয় তাহলে দাস সাহেবকে আরও কতদিন যে এখানে থেকে যেতে হবে সেটা সঠিকভাবে বলা সম্ভব নয় মোদ্দা কথা যে কোনো কারণই হোক দাস সাহেব এই জায়গার ভূয়সী প্রশংসা করছিলেন আর স্বভাবতই দীনানাথ ওই জায়গার প্রতি আকর্ষণ অনুভব করেছিল এছাড়া এখানের নৈসর্গিক দৃশ্যের তুলনা ফেলা ভার জায়গাটা পাহাড়ি এলাকা ডুয়ার্স থেকে খুব বেশি দূরে নয় আর শিখে সেখানে নিয়ে এলে নতুন বিয়ের পর তাদের প্রেমটা বেশ জমে যাবে বুঝলে ভাইয়া সরকারের চাকরি করি তাই তার আদেশ মানতে আমরা বাধ্য 
সেই কারণেই বদলির অর্ডার হলে আমাদের চলে যেতেই হবে কিন্তু বিশ্বাস করো এই জায়গার ছেড়ে যেতে মনই চাইছে না দীনানাথের উদ্দেশ্যে কথাগুলো বলেছিলেন দাস সাহেব যদিও দীনানাথ শুনেছিল বরুণ দাস নিজেই বহু চেষ্টায় এই বদলিটা জোগাড় করেছেন কিন্তু সে কথা মুখে আনা সমুচিত মনে হলো না দীনানাথের আপনি যে ঝুরুলিয়া প্রেমে পড়েছেন সেটা না হয় বুঝলাম কিন্তু কারণটা কি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নাকি কোনো সুন্দরী পাহাড়ি কন্যা আপনাকে বস করে ফেলেছে হালকা চালে কথাটা বলে দীনানাথ আরে এসব কথা তোমার বৌদির সামনে মজার ছলেও বলে ফেলো না ভাই মহিলারা বড্ড সন্দেহবাতিক হয় তার উপর আমার গিন্নির আবার ওই রোগটা একটু অতিরিক্ত মাত্রাতেই রয়েছে আসলে এখানের মতো বিশুদ্ধ বাতাস তুমি কলকাতার আশেপাশে খুঁজেও পাবে না জল ভীষণ ভালো খুব তাড়াতাড়ি হজম করিয়ে দেয় শাক সবজি বেশ সস্তা আর পাহাড়ি নদীতে টাটকা মাছও পাওয়া যায় প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কথা আর কি বলবো ওটা তো তুমি নিজের চোখেই দেখতে পাচ্ছ বাঙালিদের পক্ষে একেবারে আইডিয়াল স্পট বলতে যাবো যায় ঝুরুলিয়া হলো তাই বুঝলে কি না হ্যাঁ এই কথাটা আপনি ঠিকই বলেছেন টাটকা মাছ আর পাহাড়ে থাকার লোভে বাঙালিরা যে কোনো প্রতিকূলতাকে আপোষ করে নিতে পারে আহা এখানে হঠাৎ প্রতিকূলতার কথা উঠছে কেন আমি কি তোমায় মিথ্যে কথা বলছি নাকি দাস সাহেব কি মনে মনে প্রমাদ গুনলেন ওনার চোখ মুখের ভঙ্গি যেন সেই কথাই বলছে এমা আপনি কথাটা খারাপ ভাবে নেবেন না আমি কিছু মিন করতে চাইনি এমনি ক্যাজুয়ালি বলেছি তবে তোমাকে একটা পরামর্শ দেব তুমি না ওই সরকারি ডাক বাংলোয় থেকো না আমি একটা বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকি তুমি যদি চাও আমি কথা বলে দেখতে পারি বাড়িওয়ালার সঙ্গে একটু দোনামোনা করে কথাটা বলেই ফেললেন দাস সাহেব দীনানাথ একটু অবাক হয় কেন দাদা বাংলোয় থাকতে অসুবিধা কোথায় না ওই আসলে বাংলোটা বহুদিন ধরে রিপেয়ার করা হয়নি জায়গায় জায়গায় পলেস তারা খসে গেছে এই আর কি সেখানে গজিয়ে গেছে বটস্বত্বের শিকড় হে বাগানটাও পরিচর্যার অভাবে জংলা গাছে ভরে গেছে সাপের আড্ডা সেখানে ওই ডাক বাংলো কোনোভাবেই বাসযোগ্য নয় দাস সাহেবের বলা কথাগুলো ঠিক যেন বিশ্বাস হচ্ছিল না দীনানাথের আরও কিছুক্ষণ দরকারি কথাবার্তা বলার পর দীনানাথ বেরিয়ে এলো দাস সাহেবের রুম থেকে দীনানাথকে স্টেশন অব্দি অফিসের গাড়ি করে পৌঁছে দেওয়া হলো দাস সাহেবের হঠাৎ করে জরুরি কাজ পড়ে যাওয়ায় উনি যেতে পারলেন না খেতে অবশ্য দীনানাথ খুশি হল কারণ দীনানাথকে স্টেশন অব্দি সঙ্গ দিল সেকেন্ড অফিসার মইনাক মইনাক প্রায় দীনানাথের সমবয়সী ওর সঙ্গে কথা বলে বেশ ভালোই লাগছিল দীনানাথের আচ্ছা মইনাক এই বিডিও কোয়ার্টারটা সারাই করার ব্যবস্থা করা যায় না শুনলাম নাকি ওটার ভীষণ খারাপ অবস্থা গাড়িতে যেতে যেতে মইনাককে উদ্দেশ্য করে কথাগুলি বলল দীনানাথ আর এই কোয়ার্টার বললে কিন্তু ওই প্রাসাদ সম বাড়িটাকে অপমান করা হবে বাগান ঘেরা ওই বিশাল বাড়িটা এখানে বিডিও সাহেবের ডাক বাংলো নামে পরিচিত এবারে বাড়িটার রিপেয়ারিং হয়তো সম্ভব কিন্তু সেখানে কি থাকাটা আদৌ সম্ভব হবে নিজের মতামত ব্যক্ত করে মইনাক অত্যন্ত বিস্মিত হয় দীনানাথ কেন কেন থাকা সম্ভব নয় ওই বাংলোতে সে কি আপনাকে দাস সাহেব কিছু বলেননি হ্যাঁ বলেছেন তো ওই ডাক বাংলোটা রিপেয়ার করা হয়নি বহুদিন বসবাসের অযোগ্য হয়ে উঠেছে তাছাড়া ওই সাপের উপদ্রব থাকতে পারে এই সব হুম তার মানে দাস সাহেব আপনার কাছে আসল কথাটা চেপে গেছেন ড্রাইভারের কান এড়িয়ে দীনানাথের কানের কাছে নিজের মুখটা এগিয়ে নিয়ে এসে ফিস ফিস করে বলে মইনাক আসল কথাটা তাহলে কি ফিস ফিস করে জানতে চায় দীনানাথ একটু ধৈর্য ধরুন স্টেশনে পৌঁছে ঘটনাটা বলা যাবে গাড়িতে এরপর আর গল্প জমল না দুজনেই হঠাৎ করে যেন মৌনব্রত অবলম্বন করল কিন্তু ভিতর ভিতর কেমন যেন ছটফট করতে লাগল বিডিও অফিস থেকে স্টেশন ঘন্টা খানেকের পথ 
স্টেশনে পৌঁছে দেখা গেল ট্রেন প্রায় তখন ঘন্টা খানিক দেরি গাড়িটাকে বিদায় দিয়ে ময়নাক স্টেশনেই থেকে গেল দীনানাথের সঙ্গে দীনানাথের রিটার্ন টিকিট কাটাই ছিল স্টেশনে একটা গাছে ছায়ে বসল দুজনেই স্টেশন মাস্টার জানালেন ট্রেন প্রায় আধ ঘন্টা দেরিতে চলছে তার মানে এখনো প্রায় ঘন্টা দেরেক সময় সুতরাং ওই বিডিও সাহেবের ডাক বাংলোর রহস্যের কাহিনী শোনার জন্য হাতে যথেষ্ট সময় রয়েছে গুছিয়ে বসল দুজনেই বক্তা ও শ্রোতা দুজনেই যথেষ্ট আগ্রহী সুতরাং কাহিনী শুরু হতে আর দেরি হল না বেশ চলুন আর দেরি করবেন না মইনাক শুরু করুন অধৈর্য হয়ে পড়েছে দীনানাথ মইনাক বলতে শুরু করে দেখুন আমি যেটা বলবো সবটাই কিন্তু লোকমুখে প্রচলিত কথা সত্যটা যাচাইয়ের সুযোগ বা সাহস কোনোটাই আমার হয়নি বছর ত্রিশ বত্রিশ আগের কথা এই ডাক বাংলোতে বিডিও হিসেবে এসেছিলেন অনুপম মিত্র নামে এক ব্যক্তি সঙ্গে ছিল তার সুন্দরী স্ত্রী ও ফুটফুটে এক মেয়ে বিডিও সাহেবের ডাক বাংলোর পিছন দিকে রয়েছে এক সার্ভেন্ট কোয়ার্টার সেখানে থাকত টগর মুর্মু আর তার ছেলে বিকাশ টগর মুর্মুর বয়স চল্লিশের কিছু বেশি হবে বিডিও সাহেবের বাড়ির পরিচারিকার কাজটা সেই করত বাজার হাট করার দায়িত্ব ছিল বিকাশের ওপর বিকাশ ছিল সুঠাম চেহারার যুবক ওই বয়স কুড়ি একুশ হবে মাধ্যমিক পাস করেছিল সুতরাং টেনে টুনে শিক্ষিত বলা চলে কথাবার্তাতেও যথেষ্ট তুখর ছিল বলে শুনেছি এবার তার সঙ্গে কোনোভাবে বিডিও সাহেবের স্ত্রীর একটা বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল বলে শোনা যায় কিন্তু অনুপম মিত্র ছিলেন কাজ পাগল সাদাসিদে মানুষ স্ত্রীর এই প্রতারণা তিনি ঘুণাক্ষরেও টের পাননি আর যখন টের পেলেন তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে বিকাশের সঙ্গে পালিয়ে গেলেন অনুপম মিত্রের স্ত্রী সঙ্গে নিয়ে গেলেন বাচ্চা মেয়েটাকেও কষ্টে লজ্জায় আর অপমানে সেই রাত্রেই গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছিলেন বিডিও সাহেব তারপর থেকে যারাই ওই বাংলোয় থাকার চেষ্টা করেছেন তারাই বিভিন্ন ভূতুরে ঘটনার সাক্ষী হয়েছেন রাতে অনেক সময় শোনা যায় বিভিন্ন মানুষের আর্তনাদ অথবা কোনো মহিলা কোনো মহিলার কান্নার আওয়াজ বিভিন্ন জিনিসপত্র ভাঙচুরের আওয়াজ পাওয়া যায় আবার কেউ কেউ একটা বাচ্চা মেয়েকেও বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতে দেখেছে হুম ভারী অদ্ভুত ব্যাপার যদি অনুপম মিত্র আত্মহত্যা করে থাকেন এবং তার অতৃপ্ত আত্মা যদি ওই বাড়িতে অশরীর কার্যকলাপ চালায় তাহলে বাচ্চা মেয়েটা বা মহিলা নাথটা ওই ডাক বাংলোতে ঘুরে বেড়ায় কেন জানতে চাই তিনি নাথ দেখুন আপনার কথা কিন্তু যথেষ্ট যুক্তিযুক্ত স্যার তবে বহু বছর আগের ঘটনা তাই সেই ব্যাপারে এখন কিছুই বলতে পারবো না তবে এই বাচ্চা মেয়েটাকে কিন্তু অনেকেই দেখেছে আর ওই পুরুষের গলার আওয়াজও অনেকেই শুনেছে ট্রেন ঢুকছে স্টেশনে দীনানাথ ব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়ায় সেদিন কলকাতায় ফিরে গিয়েছিল দীনানাথ দীনানাথের আপন বলতে খুব বেশি কেউ ছিল না বাবা গত হয়েছেন বছর পনেরো আগেই দীনানাথ তখন কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র বাঙালি বিধবা এবং কলেজ পড়ুয়া ছেলের দায়িত্ব ঘাড়ে চেপে বসতে পারে এই ভয়ে আত্মীয় স্বজন দীনানাথ ও ওর মায়ের সংসর্গ তখন এড়িয়ে চলতে শুরু করেছিল কিন্তু দীনানাথের চাকরি পাবার পর সকলেই অর্থাৎ সেই আত্মীয়ের দলই হঠাৎ করেই দীনানাথের ভীষণ শুভাকাঙ্ক্ষী হয়ে ওঠে দীনানাথ কিন্তু তখন কঠোরভাবে নিরাসক্ত ভাব বজায় রেখেছিল তাদের সঙ্গে এমন কি এমনকি যখন দীনানাথের মায়ের মৃত্যু হয় দীনানাথ কোনো আত্মীয় স্বজনকেই খবর দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেনি তাই বর্তমানে স্ত্রী আর সি ছাড়া দীনানাথের আপন বলতে বিশেষ কেউই নেই আর সেই আর সেই সেই ভুতুরে ডাক বাংলোর কথা শুনে 
ভীষণ উত্তেজিত হয়ে ওঠে শোনো না আমরা কিন্তু ডাক বাংলাতেই থাকবো আবদারের সুরে বলে আসি সে কি আমি বিভিন্ন কাজে বাইরে থাকবো আর তুমি ওখানে একা থাকবে আর এছাড়াও বহু বছর ওই বাড়িটা জনমানব শূন্য অবস্থায় পড়ে আছে ওখানে তো সাপ কোপের আস্তা না দীনানাথ বোঝানোর চেষ্টা করে আরশিকে আচ্ছা ঠিক আছে যদি একান্তই থাকতে না পারি তখন না হয় কোনো ভাড়া বাড়িতে গিয়ে উঠব কিন্তু এত সুন্দর সরকারি ডাক বাংলো থাকতে দো কামরার ভাড়া বাড়িতে কি জন্য থাকব বলো আরশির কথার মধ্যে যথেষ্ট যুক্তি আছে তাই কিছুটা অনিচ্ছা সত্ত্বেও রাজি হয়ে গেল দীনানাথ ফোন করে ডাক বাংলো মেরামতের কাজ শুরু করে দিতে বলল তারপর মাসখানেক পর কলকাতার পাট চুকিয়ে সস্ত্রিক এসে উঠল সেই ছুরুলিয়ায় বিডিও সাহেবের ডাক বাংলোতে দিন তিনে খোল দীনানাথ ও আরশি এসে উঠেছে ঝুরুলিয়ার এই ডাক বাংলোতে পাহাড়ের কোলে বাগান ঘেরা বিশাল ডাক বাংলো যেদিন দীনানাথ ও আরশি প্রথম এই ডাক বাংলোতে পা রাখল সেদিন সকাল থেকেই ঝুরুলিয়ায় ভীষণ প্রাকৃতিক দুর্যোগ শুরু হয়ে গিয়েছিল প্রকৃতি যেন কোনো কারণে হঠাৎ খুব রুষ্ট হয়েছে অথবা কোনো অজানা কারণে প্রকৃতি আজ ভীষণ আনন্দিত তাই সেই আনন্দের প্রকাশ দেখা যাচ্ছে ঝুরুলিয়ার পাহাড়ি এলাকার প্রতিটি কোনায় বৃষ্টি ভেজা পাহাড়ি রাস্তা অতিক্রম করে গাড়িটা এসে দাঁড়িয়েছিল ডাক বাংলোর সামনে বিশাল লোহার ফটক খোলার সময় একটা ধাতবীয় শব্দ হলো শব্দটার মধ্যে এমন যেন একটা কান্নার সুর শুনতে পেল আরশি কুলির দল মালপত্র সব নামিয়ে দিয়ে গেল কিন্তু কেউ এই বাড়িতে বেশিক্ষণ থাকবার সাহস দেখাচ্ছিল না বিশাল ড্রয়িং রুমে ঢুকেই থমকে দাঁড়ায় আরশি কিসের যেন একটা একটা উপস্থিতি টের পারছে আরশি নাকি পুরোটাই ওর মনের ভুল কারা যেন ফিস ফিস করে কথা বলছে এই ঘরের মধ্যে কয়েক দশকের পুরনো একটা গন্ধ এসে লাগলো আরশির নাকে প্রবল হাওয়া বইছে চারদিকে তারপরেও একদম বন্ধ করা অনুভূতি টের পাচ্ছে আরশি রক্তের একটা আঁশটি গন্ধ মিশে রয়েছে এই ঘরটার বাতাসে রয়েছে অতিপ্রাকিতের উপস্থিতি স্পষ্ট ইঙ্গিত কিন্তু এই অতিপ্রাকিতের উপস্থিতি কি বাকিরা টের পাচ্ছে সেটাই হলো প্রশ্নের দীনানাথের মুখের দিকে তাকায় আরশি সেখানে কোনো ভাবান্তর দেখা গেল না বাংলো থেকে পাহাড়ের চমৎকার ভিউ পাওয়া যায় কিন্তু ম্যাডাম তবে সেটা অনেকটা নির্ভর করে প্রকৃতির খেয়ালিপনার ওপর মেঘের দল প্রায় ঘুরে বেড়ায় পাহাড়ের আনাচে কানাচে তাই তাদের মর্জি হলে তবেই পাহাড়ের দেখা মিলবে এক ভদ্রলোক হাসি মুখে আরশিকে লক্ষ্য করে বলে কথাগুলো হ্যাঁ তা পরিচয় করিয়ে দিই ও হলো মৈনাক এই ও বিডিও অফিসের সেকেন্ড অফিসার ভীষণ হেল্পফুল ছেলে স্যার আমাকে বিশ্বাস করেই ডাক বাংলোর মেরামতের দায়িত্বটা দিয়েছেন সেটা তো আমাকে পালন করতেই হতো এবার লোকাল লেবাররা এখানে আসতে ভয় পায় তাই আমি প্রথম প্রথম ওদের সঙ্গে এসছি তবে ভূত বাবাজিদের কিন্তু এখনও দেখা মেলেন রসিকতার ভঙ্গিতে কথাগুলো বলে ময়না আপনি নিশ্চিত যে এই ডাক বাংলোতে ভূত বা বিশ্বাস বা অন্য কোনো ধরনের অতিপ্রাকৃত কিছু অস্তিত্ব নেই গম্ভীর মুখে সরাসরি মহিনাকের দিকে প্রশ্নটা ছুড়ে দেয় আরশি না না মানে আমি এই কয়েকদিনে তাদের তো কোনো অস্তিত্ব টের পাইনি তাই বলছিলাম আর কি মহিনা কিছুটা হতমত খেয়ে যায় আরশি একটু রহস্যময় হাসি হেসে বাড়ির ভিতরের দিকে পা বাড়ায় মহিনা একটু পরেই বিদায় নেয় সেই বিটিও সাহেবের ডাক বাংলো থেকে পাশেই দীনানাথের অফিস 
দেখতে দেখতে তিন তিনটে দিন অতিক্রম করতে চলল এই কদিনে অস্বাভাবিক কিছুই চোখে পড়েনি দীনানাথের আগামী কাল থেকে দীনানাথ অফিসে যাবে একজন মধ্যবয়স্ক মহিলা থাকবে সারাক্ষণ সারাদিন দরকার হলে সে রাতেও সার্ভেন্ট কোয়ার্টারে থাকতে পারে চায়ের কাপে চুমু দিয়ে দীনানাথকে কথাটা বলল আসি আজ ভোরে একটা বাচ্চা মেয়েকে দেখলাম ফুল তুলতে হুম হতেই পারে আশেপাশে কোনো পাহাড়ি বাচ্চা তো ঢুকে পড়েছিল এই বাংলোর ভিতরে দীর্ঘদিন ধরে বাংলোটা তো ফাঁকাই পড়েছিল বাচ্চাগুলো হয়তো ফুল তুলতে আসত স্বাভাবিক সরি বল দীনানাথ কিন্তু বাচ্চাটা কুয়াশার মধ্যে হঠাৎ করে হারিয়ে গেল ডাক বাংলায় লোক এসেছে দেখে হয়তো ভয় পেয়েছে তাই পালিয়ে গেছে কেন তুমি কি ভয় পাচ্ছ এই যে আমি এত সহজে ভয় পাই না হ্যাঁ কথাটা মনে হলো তোমাকে জানিয়ে রাখা দরকার তাই বললাম সে আমি জানি আমার বউ ভীষণ সাহসিনী তবে যদি তোমার এই বাংলোতে থাকতে কোনো অসুবিধা হয় তাহলে আমি বাংলো ছেড়ে দেব কিন্তু এত সুন্দর বাংলো ছেড়ে তোমার কি আর অন্য কোথাও থাকতে ইচ্ছে করবে আরে বাবা তুমি নিশ্চিন্তে থাকতে পারো এই ডাক বাংলো ছেড়ে আমি কোথাও যাচ্ছি না হ্যাঁ অসম্ভব দৃঢ়তার সাথে কথাগুলো বললো আসি তার মানে তুমি বলছো এই ভূতের গল্পটা জাস্ট বুঝরুকি এত বছর ধরে এই ডাক বাংলো শুধু শুধু পরিত্যক্ত অবস্থাতেই ছিল তাই তো দীনানাথের কপালে ভাঁজ দেখা দিল না না আমার কথার ভুল ব্যাখ্যা করছো তুমি আমি শুধুমাত্র বলেছি যে আমি এই ডাক বাংলো ছেড়ে কোথাও যাব না এই ডাক বাংলোতে অতিপ্রাকৃত কোনো শক্তির অস্তিত্বের কথা বা সেরকম কিছু কিন্তু আমি অস্বীকার করিনি আবার স্বীকারও করিনি তাহলে কি আর সে অস্বাভাবিক কিছু দেখেছে কিন্তু দীনানাথ তো এই কদিন বাড়িতেই ছিল কই তার চোখে তো কোনো রকম অস্বাভাবিক কিছু ধরা পড়ল না এবার একটু চিন্তিত হয়ে পড়ে দীনানাথ পেমা কানে একটু কম শোনে তবে কাজের দিক থেকে একেবারে ফাঁকি বাজ নয় তবে আসিদের সংসারে কাজও খুব বেশি নেই পেমা দুপুরের দিকে সার্ভেন্ট কোয়ার্টারে গিয়ে ঘুমিয়ে নেয় দীনানাথ বাড়ি ফিরলে পেমা ফিরে যায় ওর নিজের বাড়িতে রাতে এই ডাল বাংলোতে কিছুতেই থাকতে চায় না পেমা এদিকে আরশির ভীষণ ভালো লাগছে জায়গাটা এই কদিনে অদ্ভুত একটা টান জন্মে গেছে এই জায়গাটার উপর বিশেষ করে এই ডাক বাংলোটার উপর এই বাংলোটাকে তার ভীষণ আপন বলে মনে হচ্ছে এর মধ্যে ওই দুবার বাচ্চা মেয়েটাকে সে দেখেছে কিন্তু মেয়েটাকে যেমন হঠাৎ দেখা যায় তেমনই হঠাৎ করেই উপে যায় মেয়েটা ছোটবেলা থেকেই আশির সঙ্গে প্রকৃতির একটা অদ্ভুত মেলবন্ধন রয়েছে শিশু বয়সে মাকে হারিয়েছিল আরশি তাই প্রকৃতির মধ্যেই সে খুঁজত তার মায়ের অস্তিত্ব তাই হয়তো গড়ে উঠেছিল প্রকৃতির সঙ্গে আরশির এই গভীর সম্পর্ক আরশি অন্তর দিয়ে অনুভব করতে পারে সেই প্রকৃতির স্পন্দন আর ঠিক তেমনই এই ডাক বাংলোতে আরশি উপলব্ধি করতে পারছে অতি প্রাকৃত কোনো কোনো অস্তিত্বের উপস্থিতি কারা যেন ওকে কিছু জানাতে চাইছে ওই বাচ্চা মেয়েটাই বা মাঝে মাঝে কেন দেখা দিচ্ছে আরশিকে দীনানাথ বা পেমা কেউই তো ওই বাচ্চাটাকে দেখতে পায়নি হঠাৎ আরশির মাথার ভিতর দিয়ে একটা বিদ্যুৎ খেলে যায় আগে যারা এই বাচ্চাটা দেখা পেয়েছে বা কোন রকম ভৌতিক কার্যকলাপের সঙ্গে পরিচিত হয়েছে তারাই পালিয়ে গেছে এই ডাক বাংলো থেকে আর তাই হয়তো অতৃপ্ত আত্মারা তাদের কাজের প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটিয়েছে কিছু একটা রহস্য রয়েছে এই ডাক বাংলোকে ঘিরে এ সম্পর্কে নিশ্চিত আসি কিন্তু সেই রহস্য আজও অধুরা রয়ে গেছে কেন 
যেভাবে হোক ওই রহস্যের উন্মোচন আর সেকে করতেই হবে যদিও সবটাই আশির অবচেতন মনের এক বিশ্বাস তবু আশির মনে হচ্ছে কিছু অতৃপ্ত আত্মা চাইছে কোন গোপন সত্য সবার সামনে উন্মোচিত করতে কালের প্রবাহে যেটা চাপা পড়ে আছে এই টাক বাংলোর ইতিহাসের কোন গহরে বছরের পর বছর ধরে হয়তো অতৃপ্ত আত্মার দল সেই গোপন সত্য প্রকাশের চেষ্টা চালিয়ে গেছে কিন্তু বার বার হয়েছে ব্যর্থ আর তাই হয়তো এই বাংলোতে যারা বসবাসের চেষ্টা করেছিল তারা অনেকেই শুনেছে সেই অশরীর আর্তনাদ ওই আত্মারা তো কারোর কোনো ক্ষতি করেনি তবু অশরীর শক্তির সঙ্গে এক ছাদের নিচে বাস করা সাহস কেউ কেউ দেখাতে পারেনি তাই অতি প্রাকৃত শক্তিও হয়ে গেছে যথেষ্ট সাবধানী তাদের অস্তিত্বের কথা তারা সবাইকে জানাতে চায় না কিন্তু আজ যোগ্য মানুষের পা পড়েছে এই ডাক বাংলোতে আর তার মাধ্যমেই হবে অতৃপ্ত আত্মার স্বপ্ন সফল আর সে টের পাচ্ছে সে যেন ধীরে ধীরে পরিণত হচ্ছে জীবিত ও মৃতের এক এক সংযোগ সেতুতে আত্মার অস্তিত্ব ক্রমশ স্পষ্ট হবে টের পাচ্ছে সে কিন্তু আর সে ভয় পেয়ে পালিয়ে যাবে না এই ডাক বাংলোতে মাটি আঁকড়ে পড়ে থাকার সাহসটুকু তাকে দেখাতেই হবে তা না হলে মুক্তি পাবে না ওই অতৃপ্ত অসহায় আত্মারা দীনানাথের কাজ থেকে ফিরতে আজ রাত হবে জেলা থেকে এমএলএ সাহেব আসবেন চাকরি টিকিয়ে রাখার জন্য তার তবে দাঁড়ি করাটা জরুরি যদিও সরকারি চাকরি খাওয়ার ক্ষমতা আর যাই হোক নেতাদের নেই কিন্তু এমন গণ্ডগ্রামে বদলি করে দেবে সে দীননাথ আর আশির জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠবে যদিও ছোট্ট পাহাড়ি এলাকা ছুরুলিয়া কিন্তু পলিটিক্যাল চাপ যথেষ্টই রয়েছে এখানে ছোট বড় সব ধরনের রাজনৈতিক নেতারা তাদের বিভিন্ন আবদার নিয়ে যখন তখন বিডি অফিসে হাজিরা দিতে চলে আসে এদের মধ্যে অয়ন চৌধুরী লোকটা ভীষণ ধুরন্ধর লোকটার বয়স চল্লিশের আশেপাশে হবে চোখের দৃষ্টি ভীষণ ধূর্ত লোকটার রাজনৈতিক পরিচিতিও যথেষ্টই রয়েছে আর এই কারণে লোকটাকে চটানো মুশকিল আছে লোকটা এই এলাকায় একজন নাম করা ঠিকাদার শোনা যাচ্ছে এই লোকটার জন্যই দাস সাহেব এখানে পাত্তারি গুটিয়ে পালিয়ে গেলেন অয়ন চৌধুরীর বাবা তীর্থঙ্কর চৌধুরী হলেন এই অঞ্চলের একজন ক্ষমতাবান মানুষ এখন উনি বাড়িতেই থাকেন বয়স ওই সত্তর অতিক্রম করে গেছে আর তাই হয়তো ধর্মে মনোনিবেশ করেছেন নিন্দুকের অবশ্য বলে এটা নাকি তীর্থঙ্কর চৌধুরীর একটা ভরণ কম বয়সে উনি ইচ্ছে করলেই ঝুরুলিয়ার রাজনীতিতে যোগ দিতে পারতেন তাহলে এত দিনে ওনার এমএলএ হওয়াটা কেউই আটকাতে পারত না কিন্তু উনি অনেকটা ওই যাকে বলে শকুনির মতো যদিও কিছুটা তফাত আছে মহাভারতের শকুনির সঙ্গে কিন্তু উনি এলাকার শাসক দল ও বিরোধী দল উভয়েরই মামা উনি চাইলেই যখন তখন যে কোনো সময় পাশার দান উল্টে দিতে পারেন শোনো আগামী সাত দিনের মধ্যে এখানে একটা রক্তদান শিবিরের আয়োজন করবে বুঝলে আর প্রধান অতিথি হিসেবে আনবে নকুল বসাকে রাতে ডিনারের টেবিলে বসে ছেলের উদ্দেশ্যে কথাগুলো বলেছিলেন তীর্থঙ্কর চৌধুরী কেন ফালতু ফালতু পয়সা নষ্ট করতে বলছো বাবা আরো না খেতে খেতেই উত্তর দিয়েছিল অয়ন চৌধুরী আহ নতুন বিডিও সাহেব এসেছেন শুনেছি লোকটা একটু বেশি মাত্রায় সৎ তাই তার কাছে তোমার ক্ষমতা সম্পর্কে কিছু বার্তা পৌঁছানো দরকার তো নাকি শাসক দলের হাত যে তোমার মাথায় আছে সেটা কিন্তু বিডিও সাহেবকে বুঝিয়ে দিতে হবে বুঝলে শান্তভাবে 
কথাগুলো বলেছিল তীর্থঙ্ক চৌধুরী হয়ন চৌধুরীর তো বিষম খাওয়ার অবস্থা মনে মনে বলে জাত শয়তান হয়তো হেকেই বলে সত্তর বছর অতিক্রম করে গেছে অনেক দিন আগেই সারাদিন ভগবত গীতা পাঠ করেন তবু তার বাবার মাথার ভিতরে কূটনৈতিক বুদ্ধি যেন যেন গজগজ করছে মুখে যদিও বলল তুমি যা বলবে আমি তাই করব বাবা তাই আজ অয়ন চৌধুরী এখানে একটা রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেছে সেখানে প্রধান অতিথি হিসেবে আছেন এমএলএ নকুল পোশাক দীনানাথ ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়েছে জায়গাটার ভালো করে খোঁজ খবর না নিয়েই সার্সিকে নিয়ে চলে এসেছে এখানে ভেবেছিল সত্যি যদি ওই ডাক বাংলোতে কোনো ভুতুরে সমস্যা দেখা যায় তাহলে একটা বাড়ি ভাড়া করে থাকবে এবার ভূতের হাত থেকে পালিয়ে রক্ষা পাওয়া যায় কিন্তু শয়তান মানুষের হাত থেকে সে রক্ষা পাবে কিভাবে ইতিমধ্যে অয়ন চৌধুরীর সঙ্গে তার সাক্ষাৎটা মোটেও সুখকর হয়নি সূর্য মাথার উপর থেকে পশ্চিম আকাশে হেলতে শুরু করে দিয়েছে আকাশের আবহাওয়াটা বেশ পরিষ্কার আরসি গায়ের ব্যাপারটা জড়িয়ে নিল পেমাকে দেখে মনে হলো ও আরসিকে কিছু বলতে চায় কিছু বলবে তুমি দিদি এই বাংলাতে না দানো আছে তুমি বার মাছ যাও ওরা তোমার ক্ষতি করে দেবে পেমার গলায় স্পষ্ট ভয়ের সুর থমকে দাঁড়ায় আরসি তুমি দেখেছ তাদের নেই দিদি কিন্তু আমি বছর দশেক আগে এই বাংলোতে একবার এসেছিলাম তখনও বাংলাটা সাফ করা হয়েছিল তখনকার বিডিও সাহেব তেনাদের বিশ্বাস করতেন না কিন্তু কিন্তু আমি নিজে ওই বড় ঘরে কোন লড়কির কান্নার আওয়াজ শুনেছি হ্যাঁ দিদি ওটা আমি ওটা আমি স্পষ্ট শুনেছিলাম বড় ঘর মানে ড্রয়িং রুম হ্যাঁ 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 দিদি তা দানো কি আজ পর্যন্ত কারোর ক্ষতি করেছে নেই দিদি লেকিন আচ্ছা বেশ তুমি এই ঘরে বিশ্রাম নাও পেমা তুমি নিশ্চিন্তে থাকতে পারো দানো আমার কোনো ক্ষতি করবে না স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে বাচ্চাটাকে কিন্তু শুধু বাচ্চা নয় আজ বাচ্চাটার সঙ্গে রয়েছে এক অল্প বয়সী পাহাড়ি যুবক দুজনে খেলে বেড়াচ্ছে ওই ঠাক পাংলোর বাগানে হঠাৎ আরশির শির তারা দিয়ে একটা শীতল স্রোত বয়ে যায় এ কি দেখছে সে ওরা যেন হাওয়ায় ভেসে খেলা করছে যেটা সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় আরশির শরীর টলছে ওর পা দুটো মাটিতে আটকে গেছে গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে আর সে চিৎকার করে কাউকে ডাকতে চাইছে কিন্তু ওর ওর গলা দিয়ে কোনো আওয়াজ বের হচ্ছে না ওর সামনে ঘটে চলেছে এক অদ্ভুত নাটক বাচ্চা মেয়েটাকে কেউ যেন ছুড়ে ফেলে দিয়েছে বাচ্চাটার মাথা থেকে গল গল করে রক্ত বেরিয়ে আসছে প্রচুর রক্ত বাচ্চাটার শরীরটা যেন কেঁপে কেঁপে উঠছে আর হঠাৎ 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 স্থির হয়ে বাচ্চাটার শরীরটা শূন্যে ভাসতে লাগলো ওই পাহাড়ি ছেলেটা ছুটে যাচ্ছে কারোর দিকে কিন্তু হঠাৎ করে ওই যুবকের বুক দিয়ে গল গল করে রক্ত বেরিয়ে আসতে লাগলো যন্ত্রণা ঠিকরে বেরিয়ে আসছে যুবকের চোখ একই ভয়ানক দৃশ্য দুটো মৃতদেহ ভাসছে একটা রডোডেন্ডন গাছের ঠিক উপরে কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার চারিদিক সম্পূর্ণ নিশ্চুপ সম্পূর্ণ নিশ্চুপ ধীরে 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 হাওয়ায় মিশে যাচ্ছে মৃতদেহ দুটো তারপরে আরশির চোখটা বন্ধ হয়ে আসে হঠাৎ করে বাগানের মধ্যে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যায় আরশি দিদি দিদি 
প্রেমা ঝুঁকে পড়েছে আরশির মুখের উপর তার মুখে ভয়ের ছাপ স্পষ্ট কি হয়েছিল আমার 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 কি হয়েছিল আশি উঠে বসে পাহাড়ের অন্ধকার নেমে আসছে পশ্চিমের আকাশটা গাঢ় লাল বর্ণ ধারণ করেছে পাখির দল ফিরে যাচ্ছে নিজের বাসায় আরশি যেন কিছুটা ঘোরের মধ্যে আছে আজ একটু আগে আরশি যেটা দেখল সেটা তো আরশির কল্পনা হতে পারে না তাহলে আরশি যা ভেবেছিল সেটাই কি সত্যি কালের গৌহরে চাপা পড়ে আছে কোন এক অজানা সত্য সেই সত্য প্রকাশ্যে আসার জন্যই গুমড়ে গুমড়ে মরছে দীর্ঘ বছর ধরে কিছু অসহায় অতৃপ্ত আত্মা প্রাণপণ চেষ্টা করছে সেই সত্য জনসমক্ষে উন্মোচিত করার আর সেকে তো সাহায্য করতেই হবে সেই সব অসহায় আত্মাদের তুমি তুমি অজ্ঞান হয়ে গেলে কিভাবে এখন তোমার শরীর ঠিক আছে তো আমি এখন আমি এখন ঠিক আছি পেমা আমি এখন একটু জল খাবো জল দাও আমাকে আশির শরীরটা ধীরে ধীরে ধাতস্থ হচ্ছে আচ্ছা ঠিক হ্যাঁ তুমি বাংলার ভিতরে চলো আমি তোমাকে গরম দুধ করে দিচ্ছি হ্যাঁ আরশিকে ধরে ডাক বাংলোর ভিতরে নিয়ে আসে পেমা তুমি তুমি টগর মুরমুখে চেনো পেমা পেমার চোখে চোখ রেখে জানতে চায় আরশি পেমা যেন হঠাৎ ক্ষত মতো খেয়ে যায় ওর মুখটা অস্বাভাবিক রকমের সাদা হয়ে গেছে যে টগর মুরমুখে ওদের এলাকা থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে সেই টগর ছিল পেমার মাসি বিকাশ ছিল ওর দাদা পেমা মাঝে মাঝেই এই বাড়িতে আসত খেলা করত বিডিও সাহেবের মেয়ে তিন্নির সঙ্গে কিন্তু সে কথা আশির পক্ষে জানা সম্ভব নয় কি হলো পেমা আমার কথার উত্তর দিচ্ছ না কেন তুমি কি টগর মুরমু বা বিকাশ মুরমুকে চিনতে হ্যাঁ দিদি টগর টগর আমার মসি আছে টগর মুরমু তোমার মাসি হয় তার মানে তার মানে বিকাশ ছিল তোমার দাদা আচ্ছা তুমি কি ছোটবেলায় বাড়িতে এসেছ মাথা নিচু করে সম্মতি সূচক খাড় না রে বেমা পেমা আমাকে একটা সত্যি কথা বলবে কি কথা দিদি অনুপম মিত্রের স্ত্রীর সঙ্গে কি তোমার দাদার কোনো রকম সম্পর্ক ছিল দিদি আমি তখন অনেক ছোট ছিলাম কিন্তু আমি দেখেছি হ্যাঁ আসা ম্যাডাম ও আসা ম্যাডাম আমার বিকাশ দাদাকে ভাই ফোটা দিত হ্যাঁ সবাই বিকাশ দাদার নামে মিথ্যে বলে দিতে আমার আমার মসি বলে ভগবান ভগবান দোষেকে ঠিক শাস্তি দেবে হ্যাঁ ভগবান ঠিক শাস্তি দিবে বিমার গলায় আবেগ ছড়ে পড়ছিল টগরবাবু বেঁচে আছেন আছে দিদি দূরের গায়ে আছে এখান থেকে এখান থেকে সবাই মসিকে তাড়িয়ে দিয়েছিল দিদি মসি মসি বলেছিল হ্যাঁ আমার ভাইয়াকে খুন করা হয়েছে দেখেন 
जाना वो पुलिस वालों को भी उन्होंने बताया था हाँ सब कुछ बताया था लेकिन लेकिन मौसी को था मौसी को था क्यों विश्वास करे नहीं क्यों करे नहीं और मौसी मौसी रामपुर चले गल आर्षिक अवश्य रंगपुर एम आई रंगपुर टगर मुर्मू के ये डाक बांगलो सार्वेंट क्वाटारे लुकिए रेखे टगर मुर्मू के बहु बचर आगे टगर मुर्मू के विताड़ित करुरिया कारण तरह ऐले छो अपराधी एक जो चरित्रहीन विश्वासघात ऐलर मा के मेने पर छुरुलिया समाज तेलित क्यों आजकल जुब समाज क्यों ही प्राय चेने चुआत्तर पचात्तर बचर वृद्धा के जदि नाम प्राय सबाई जाने एक चरम चरित्रहन विश्वासघात जुवक विकास मुर्मुर मा हिसेबे आशी धीरे धीरे टगर मुर्मुर का जेने चेष्टा कर बत्रीस बचर आगे ये बांगलोर एक इतिहास अनुपम मित्र परिवार लोकगुलो जान जीवन तो हे उठे निश्चिंत भूतुरे डाक बांगलोर गल्पे पुरोटा बुजरुकी मईनक अन्न के ये बांगलोते एस विभिन्न कारण क्यों ही अस्वािक कि देखते सुनते पाय तानुषे मन थे वही डाक बांगलोर भूत भय प्राय चेत ही बस आशी अनुभव करते अति प्राकृत उपस्थिति ता जान विचार चाहे तरह संगे हवा अन्यायर अनेक आशा नहीं तक रही आशिर दिखे शि देवे अपराधी के आसल अपराधी के सेटाई तो, सेटाई तो आज अधरा कि घटे आज थ बत्रीस बचर आगे झुरुलियार ये डाकपांगलोते अनुपम मित्र कैन आत्महत्या करल उन्नी कि सत्य आत्महत्या कर शुने बडिर पोस्टमर्टेम करा आत्महत्या सम्पर्श्चित कर डाक्त पुलिस ये डाक बांगलोते एक जोन, एक जोन महिलार उपस्थिति टेर पाए जो देखते पाए आर्शी तबुओ तो दीर्घास हाहाकार अंतर थे अनुभव कर आर्शी तानी के आजकल प्राय देखते पाए आर्शी डर बोले ओ बाटार नाम तानी तानर प्रति एक टान जमे गर्शिर जीवन तो मानुषे संगे अशुर तैरी तो हम्भुत आत्विक सम्पर्क इशी टगर मुर्मू के जेदिन दोपुर दिखे नहीं बेमा से दिन टगर चोक दिए गड़े पड़े जल खुड़े बेड़ा बाड़ी मय छुए छुए देखिल घर प्रति कणा सत्यरोध वृद्धा जान उत्तेजन ठक ठक का मैडम खराब सम्पर्क दादा बाबू बोधिमणी दूजन दूजन ही खूब भलो मानस गायक 
दादाबू खूब अशांति दादाबाबू खूब सत् मानस छा आईन मे क्च करत रातलते बांगलोर सब क्या बिस्टि नाम कलो मेघे ढाका पड़े गल रास्ता घाट बन बोले आज और डाक बांगले फिर दीदी नदी भरे गर्का बन नाम भेसे जा दिन ओखने गल भोर बला सुनी दादा बाबू दादा बाबू ना कि गल दड़ी दिए बौदी मनी और तानी के लिए विकास ना कि पाली गई डाकबाउल तक तक देखी पुलिस एस गा के भेतरे ढुकते दे पुलिस बसार घर अब मैडम घर नतुन कर फुलदारी देखते पेल ने मे टेबिल सरान देवाल दर्जार दर्जार जो नतून पर्दा गोल खोला आलमारी बसार घर से आलमारीटी से दिन बसार घर देखते पाई क्यों जो से दिन रात ना एस था घर अवस्था ए रखम हलो कि भाव तुम इसब कथा पुलिस के बोल कैडम कथा क्यों विश्वास कर लो 
বরং তো সবাই আমাকে মারতে আসছিল ওই তীর্থঙ্কর বাবুর কথায় এখানকার লোকজন আবার গায়ে হাত তোলে নি ঠিকই কিন্তু কিন্তু আমাকে তাড়িয়ে দেয় ঝুরুলিয়া থেকে এই তীর্থঙ্কর বাবুকে এবার আসি হঠাৎ করেই তার ঘাড়ের কাছে কারোর গরম ঘন ঘন নিঃশ্বাসের উঠা পড়া টের পেল একটু চমকে উঠে আসি ওদিকে তখন বলতে থাকে আগে তীর্থঙ্ক চৌধুরী এখানের বিশাল ক্ষমতাবান লোক আগে ঠিকই দেরি করত তবে তবে লোকটা মোটেও অয়ন চৌধুরীকে জানলা থেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে আসি ড্রয়িং রুমের সোফাতে নিজের শরীর তাকে এলিয়ে দিয়ে বসে আছে লোকটা বছর চল্লিশ বিয়াল্লিশ বয়স হবে পরনে দামি ব্র্যান্ডের কোম্পানি শার্ট গলায় মোটা সোনার চেন ঠোঁটের ওপর সযত্নে লালিত মিহি কোম গাল পরিষ্কারভাবে কামানো পায়ে দামি জুতো হাতের মোবাইলের মূল্য লাখেরও বেশি বলে মনে হচ্ছে ড্রয়িং রুমে দীনানাথের মুখোমুখি বসে আছে লোকটা ওর দুজন সাঁকরে বাইরে অপেক্ষা করছে আর সেই লোকটাকে এর আগে দেখেনি কিন্তু কেউ যেন ওকে বাধ্য করছে লোকটার দিকে মনোনিবেশ করতে আর সে বুঝতে পারছে আজ ভয়ানক কিছু একটা অপেক্ষা করছে ওদের জন্য পেমার টগর চুপচাপ দেখছে আরশিকে আজকে আরশির আচরণ ওদের ভীষণ অদ্ভুত লাগছে আরশির চোখ অসম্ভব ধরনের লাল একটু আগেই যখন দীনানাথ ঘরের ভিতর ছিল আরশি কিন্তু পুরোপুরি স্বাভাবিক ছিল কিন্তু এই অয়ন চৌধুরী আসার পরই দীনানাথ ড্রয়িং রুমে চলে যায় আর তারপরই আরশির মধ্যে দেখা যায় এক অদ্ভুত ভাবান্তর দীনানাথের সঙ্গে অয়ন চৌধুরীর কথা কাটাকাটি চলছে লোকটা শুধুমাত্র দুর্মুখ নয় প্রচন্ড প্রচন্ড নির্লজ্জ দেখুন অয়নবাবু আমি অত্যন্ত মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে কিন্তু ছেলেবেলা থেকে মা বাবা বলতেন আমাকে সৎ পথে সারা জীবন থাকতে তাই শত চেষ্টা করলেও এই বয়সে এসে আমি অসৎ হতে পারবো না আমাকে মাপ করবেন শান্ত গলায় কিন্তু দৃঢ়তার সঙ্গে কথাগুলো উল্টো দিকের মানুষটাকে জানিয়ে দিল দীনানাথ এ শুনুন এসব বেশি নীতি কথা ঝাড়বেন না হ্যাঁ ওসব শুনলে আমার খোপড়িতে আগুন জ্বলে ওঠে আরে বুঝতেই তো পারছেন অল্প বয়সী শ্রীলক্ষ্মী নিয়ে আমার এলাকাতে এসছে বিপদাপদের কথা কে বলতে পারে বিপদে পড়লে তো আমরাই বাঁচাবো আরে একটু বুঝুন করেন বিশ্রী মুখভঙ্গি করে খ্যাঁ খ্যাঁ করে হাসতে থাকে অয়ন চৌধুরী এবার দীনানাথের গলা শুকিয়ে আসে আমাকেও তো আইন মেনে কাজ করতে হয় অয়নবাবু সবকিছু তো আর আমার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না শুনুন সরাসরি হুমকি দিয়ে স্বয়ং চৌধুরী এদিকে অগর আনমনা ভাবে বাইরের দিকে তাকিয়ে চমকে গেল একটু আগেই যথেষ্ট আলো ছিল চারদিকে কিন্তু হঠাৎ করেই যেন যেন মুসলধারে বৃষ্টি নেমেছে কালো মেঘ ঢেকে দিয়েছে চারিদিক কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল টগর কিন্তু কিন্তু আশির থেকে ঘুরে তাকাতে গিয়ে চমকে উঠল টগর পেমাও যেন হতবাক হয়ে গেছে আর সে সোচা গিয়ে দাঁড়িয়েছে ওই অয়ন চৌধুরীর মুখোমুখি 
এগি তুমি এখানে কেন তুমি ভিতরে যাও প্লিজ আশিকে দেখে চমকে উঠেছে দীনানাথ আশি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে দীনানাথের দিকে ক্লিট করে আশিকে হাত ধরে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলো দীনানাথ কিন্তু কিন্তু এক চুলো নড়াতে পারলো না আশিকে অয়ন চৌধুরী কেমন যেন হতভম্ব হয়ে গেছে তার মতো ভয়ঙ্কর মানুষের মুখেও যেন যেন এক ভয়ের ছাপ অয়ন চৌধুরীর করাটা কাঁপছে কেন দীনানাথ উঠে এসে আশির মুখোমুখি দাঁড়ালো কিন্তু এবার এবার দুপা পিছিয়ে আসে দীনানাথ আশির চোখ তখন আগুনের ভাটার মতো লাল গলার শিরাগুলো যেন ফুলে ফুলে উঠছে অসম্ভব হিংসতা ফুটে উঠেছে তার সমগ্র চোখে মুখে মানুষের চেহারার মধ্যেই ফুটে উঠেছে এক অতি প্রাকৃত শক্তির প্রতিচ্ছবি ধীরে ধীরে আশি হাতটা বাড়িয়ে দিল অয়ন চৌধুরীকে লক্ষ্য করে আশির ওজন বড় জোর পঞ্চাশ কেজি হবে কিন্তু সে তখন অবলীলায় প্রায় একশো কেজির একজন মানুষকে প্রায় দু হাতে তুলে ফেলল বাইরে থেকে অয়ন চৌধুরী সাগ্রেদরা ভিতরে ঢুকে গিয়ে তখন থমকে দাঁড়িয়েছে প্রাণীর ভয় সবার আগে অতি প্রাকৃত শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর ক্ষমতা ওই পেশি বহুল গুন্ডাদের নেই পরিমরি করে দৌড় দেয় অয়ন চৌধুরীর মাসেলম্যানের দল অদ্ভুত ঠান্ডা এক হাওয়া বইছে এই ডাক বাংলোর ঘরের ভিতর ঘরের ভিতরে তাপমাত্রা যেন হঠাৎ করে হিমাঙ্কির নিচে পৌঁছে গেছে বাইরের আবহাওয়া যথেষ্ট দুর্যোগপূর্ণ ঘরের ভিতরের আলোগুলো যেন হঠাৎ উজ্জ্বলতা হারিয়ে ফেলেছে আর তখনই আবছা আলো আধারির মধ্যে যেন জীবন কয়ে উঠেছে আরো দুটো অবয়ব একটা বাচ্চা মেয়ে আর অপরটি পুরুষের অবয়ব অয়ন চৌধুরীকে দেওয়ালের সঙ্গে চেপে ধরেছে আর সে অয়ন চৌধুরী চিৎকার করতে চাইছে কিন্তু কিন্তু পারছে না অয়নের বুকের উপর অসম্ভব একটা চাপ অনুভূত হচ্ছে তাপমাত্রা হিমাঙ্কের নিচে কিন্তু কিন্তু অয়ন চৌধুরীর কপালে তখন ঘামের বিন্দু আশেপাশে সবাই চমকে উঠল ভগর ও পেমা এসে দাঁড়িয়েছে দীনানাথের পাশে পেমা তখন ফক ফক করে কাঁপছে কি ভয়ঙ্কর আওয়াজে কথা বললো আসি এটা আশির গলা হতে পারে না সেই আওয়াজ ঘরের দেওয়ালে প্রতিধ্বনিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ল ডাক বাংলোর কোনায় কোনায় সময় অতিক্রান্ত হয়ে যাচ্ছে শেষ হয়ে আসছে অয়ন চৌধুরীর জীবন শক্তি বহুদিমণি তখন ফ্যাস ফ্যাসে গলায় বলে ওঠে কে তুমি আমার আমার ছেলের সঙ্গে তুমি তুমি এরকম ব্যবহার করছো কেন কে বৃদ্ধ তীর্থঙ্কর চৌধুরী বত্রিশ বছর বাদে পা রাখল এই ছুরুলিয়ার বিটিও সাহেবের ডাক বাংলোতে হঠাৎ করেই ঘরের ভিতরে এক অদ্ভুত হাওয়া বইতে লাগল কয়েক দশকের এক প্রাচীনত্বের গন্ধ এসে লাগলো সবার নাকে সেই কালো ছায়ামূর্তির অবয়ব দুটো বেঁচিয়ে ধরতে চাইল সেই তীর্থঙ্কর চৌধুরীর কলা চারিদিকে শুরু হয়ে গেল এক ভৌতিক কর্মকাণ্ড ঘরে রাষ্ট্রপত্রগুলো কাঁপতে লাগলো যেন ভূমিকম্প শুরু হয়ে গেছে ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও আমার ছেলেকে অত অত কোনো দোষ করেনি কেউ যদি দোষ করে থাকে সেটা সেটা আমি করেছি হ্যাঁ হ্যাঁ আমি হত্যা করেছি বিকাশ মুরমুকে এবং তার সাথে অনুপম মিত্রের স্ত্রীকে হাত জোর করে বলল তীর্থঙ্কর চৌধুরী সম্পূর্ণ সত্যটা স্বীকার কর করছে ওঠে সেই ভয়ঙ্কর আওয়াজ জানালার কাঁচগুলো ওই আওয়াজে যেন ঝনঝন করে ওঠে বাইরে তখন পুলিশ এসে গেছে প্রকৃতি ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে আসছে শুধুমাত্র শুধুমাত্র এই টাক বাংলোর বসার ঘরে রাজ করছে অতি প্রাকৃত শক্তি ধীরে ধীরে মৃত্যুর কোলে ঠলে পড়ছে অয়ন চৌধুরী শক্তিশালী খুলোধার বুদ্ধি সম্পন্ন তীর্থঙ্কর চৌধুরী অসহায় ভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে তার ছেলের মৃত্যুর মুহূর্ত আমার ছেলেকে মুক্তি দাও 
टंक चौधरी आज थे बत्रीस बचर आगे जर हाथे हत्या कर मित्र स्त्री बाच्चा मे विकास मुर्मू के अनुपम मित्र स्त्री हमें सम्मान हानि कर अनुपम मित्र छें एक सत् अफिसार हमें अनेक चेष्टा कर प्रस्ताव बेआईनी क्ज करते राजी हन क्षमा कर सह्य करते सामने स्त्री शीलता हानि घटे दौड़े हाथ सामने का फुलदानी से बसिए दिए बाच्चाटार माथाय तर छुड़े दिए बाच्चाटा के गल गल को बाच्चाटार माथा दिए रक्त बढ़ो एस जा चार दिख से विकाश बाचान चेष्टा कर आदमरा फेले और बुके गुलीटा जदिवी चाले क्योंकि अनुपम मित्र स्त्री बड़ सतीपना देखा तक चर मेरे क्यों बुझते बुझते शेष हो जाए तब अनुपम मित्र क्योंकि आत्महत्य मारिनी समस्त दोष शुदुम्रमार एक टाना एतगुल कथा बोले थामल तीर्थंक चौधरी बैर प्रकृति तक अनेकटाई शांत हो हटात कर संगे संगे तीन घन कलो अवय जान धीरे धीरे बतास मिले गल अज्ञान पड़े आर्शी पेमा छूटे एस और चोखे मुखे जल दी बसार घर तापम्रा आर धीरे धीरे स्वाभाविक हो घर आलो आधार जो खेला चल रही से सर जा कैक दशक से अद्भुत गंधटा धीरे धीरे सर जा नतून पहाड़ी फुलर एक गंध जान भेसे आसे तीर्थंकर बाबू आपनी तो निजे मुखे शब्द स्वीकार कर लगे बारे दाड़ी सब शुने दोषी प्रमाण करौतिक घटना बोली कीटे ग्रहण जोग्य धीरे धीरे बोलें तीर्थंक चौधरी क्लान गलाय कथा गोलोशी अनेकटाई स्वाभाविक टगर चोख दिए अनबरत चल गए ऐल गाए कलिम लेगे से आज धुए गल एबारे विकास मुर्मू के लिए 
গর্ব করবে এই সমগ্র পাহাড় চলায়ন আর চল আমাদের টাকা আছে ক্ষমতা আছে চিন্তা করিস না আমি টাকা দিয়ে মানুষের মুখ বন্ধ করে দেব বললেন তীর্থঙ্কর চৌধুরী ওই তোমার আমি ওখানে যাব না তোমাকে আমি তোমাকে আমি ঘৃণা করি ঘৃণা স্পষ্টভাবে বলে অয়ন চৌধুরী অয়ন আর্তনাদ বেরিয়ে আসে তীর্থঙ্কর চৌধুরীর মুখ দিয়ে তার পায়ের তলার মাটি যেন কাঁপতে থাকে দীর্ঘ দিন ধরে নিজের ইচ্ছা মতো চলেছেন সাফল্য অর্জন করেছেন কিন্তু আজ হঠাৎ জীবনের শেষ প্রান্তে এসে সময় যেন তার পাপ পুণ্যের হিসেব নিকেশ মিটিয়ে নিতে চাইছে সন্তানের চোখের ঘৃণা সহ্য করতে পারছেন না তীর্থঙ্কর চৌধুরী আমি ভালো আমি ভালো মানুষ নই সেটা আমি নিজেই খুব ভালোভাবেই জানি আমি যথেষ্ট খারাপ একটা মানুষ কিন্তু 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 তোমার মতো শয়তান আমি নই মুখে আমি যাই বলি আজ অবধি কোনো আজ অবধি কোনো মহিলাকে আমি অসম্মান করিনি ছি 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 তোমাকে তোমাকে বাবা বলে ভাবতে আমার লজ্জা করছে লজ্জা করছে লজ্জা করছে লজ্জা করছে বাচ্চা ছেলের মতো কাঁদতে থাকে অয়ন চৌধুরী ধীরে ধীরে ডাক বাংলো থেকে মাথা নিচু করে একাই বেরিয়ে পড়েন তীর্থঙ্কর চৌধুরী বুঝতে পারেন অনেক মানুষ ঘৃণা ভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তারই দিকে ভিড়ের মধ্যে থেকে তাকে লক্ষ্য করে কুরুচিকর সব মন্তব্য উড়ে আসতে লাগল ওই রডোডেন্ডন গাছের নিচে পাওয়া যায় তিন তিনটি কঙ্কাল তবে সেগুলো অনেকটাই মাটিতে মিশে গিয়েছিল এই গাছটা ঠিক বত্রিশ বছর আগেই লাগানো হয়েছিল তবে তবে তীর্থঙ্কর চৌধুরীকে আর শাস্তি দেওয়া সম্ভব হয়নি পুলিশের পক্ষে কারণ উনি আত্মহত্যা করেছেন শুনলেন আজকের গল্প সুতপা ভদ্র সরকারের লেখা বিডিও সাহেবের ডাক বাংলো আজকের গল্পে কথক অনুপম তীর্থঙ্কর পুলিশ ও দীননাথের চরিত্রে শুভ টগর আশি ও পেমার চরিত্রে সমৃদ্ধি দাস সাহেবের চরিত্রে সাংখ্য অয়নের চরিত্রে রাজদীপ মৈনাকের চরিত্রে অনমিত্র একটি লোকের চরিত্রে শিব গল্পে পোস্টার ডিজাইনে সৌম্যদীপ সাউন্ড ডিজাইনে শুভ ভিডিও এডিটিংয়ে রূপ সমগ্র পরিচালনায় সমৃদ্ধি ও শুভ আজকের গল্পটি শুনে আপনাদের ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই লাইক ও শেয়ার করুন এবং আমাদের চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করুন আপনাদের বিভিন্ন মতামত আপনারা আমাদের কমেন্ট করেও জানান ফিরে আসব পরের সপ্তাহে আবার এক রোমাঞ্চকর গল্প নিয়ে শুনতে থাকুন দ্য ওয়ান্ডার ইন বুক শেলফ